வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் தான் ஸோ இதுவும் வந்து கான்ஸ்டபிள் அண்ட் எஸ்ஏ எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சைக்காலஜி கொஷின் டாபிக் ஸோ ரேஷியோலேருந்து நிறைய டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ ரேஷியோவோட பேசிக்ஸ் என்ன ஆல்ரெடி நான் ரேஷியோ பற்றி நிறைய வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ ரேஷியோவோட பேசிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ விகிதம் அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இப்போ ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இதுக்கு விகிதம் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் இதால் இத வந்து இது ரெண்டும் காமனால வகுபடக்கூடிய நம்பரால வகுத்து பைனலா என்ன வேல்யூ வருது அப்படின்னு பாப்போம் இது ரெண்டும் பாத்தீங்கன்னா பத்தால வகுபடும் சோ பத்தால வகுத்தோம் அப்படின்னா த்ரீ இஸ் டு போர் அப்ப இந்த ரெண்டு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டியோட விகிதங்கள் அப்படிங்கிறது த்ரீ இஸ் டு போர் ஓகேவா இப்ப வந்து இந்த ரேஷியோ கொடுத்துட்டு விகிதங்கள் கேட்டா என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரேஷியோ ரெண்டு ரேஷியோ வேல்யூலையும் ஒரு காமனான நம்பரால பெருக்கணும் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ கிடைச்சிடும் அதாவது இங்க த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸ்ங்கிறது காமனான நம்பர் சோ த்ரீ எக்ஸ் போர் எக்ஸ் அப்படிங்கிறதா அதோட வேல்யூ இப்ப இங்க எக்ஸ்ங்கிறது டென் ஆ இருந்துச்சுன்னா இந்த முப்பது நாற்பது எப்படி வரும் அப்படின்னா எக்ஸ்ங்கிறது வந்து பத்தா இருந்தாதான் முப்பது அண்ட் நாற்பதுங்கிறது சோ இந்த பத்துங்கிற காமன் நம்பரால பெருக்கும் போது அதோட உண்மையான வேல்யூ கிடைக்குது சோ இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ரெண்டு வேல்யூஸ்ல இருந்து ரேஷியோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த ரேஷியோ வச்சு வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா இந்த ரேஷியோ ரெண்டு வேல்யூ ரேஷியோ வேல்யூ இருக்கு இல்லையா இதை வந்து ஒரு காமனான நம்பரால பெருக்கும் போது அதோட வேல்யூஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஓகேவா சோ இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் நம்ம எல்லா கொஸ்டினுமே சால்வ் பண்ணிடலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்க எழுநூறு ரூபாய வந்து ஏபி ரெண்டு பேருக்கு மூணு இஷ்ட நாலு அப்படிங்கிற விதத்துல பிரிக்கிறாங்க சோ அப்படி பிரிச்சாங்க அப்படின்னா வந்து என்ன வேல்யூஸ் வரும் ஏக்கு பி ஏக்கு பிக்கு எவ்வளோ காசு வரும் இது பார்த்தவொடனே சொல்லிடலாம் முந்நூறு நானூறுன்னு ஏன்னா இந்த ஆப்ஷனை பாருங்களேன் எந்த ஆப்ஷனுக்கு த்ரீ இஸ்ட் போருங்கிற ரேஷியோ வரும் இந்த ஆப்ஷனுக்கு மட்டும்தான் வரும் ஏன்னா முந்நூறு இஸ்ட் நானூறா இருக்கும்போது நூறால ஓத்தோம்னா த்ரீ இஸ்ட் போர் கிடைக்கும் மற்ற எதுக்கு வராது அது மட்டும் இல்லாமல் முந்நூறையும் நானூறையும் கூட்டினாலே இளநூறு அப்படிங்கிறது வந்துடும் ஓகேவா கொடுத்துருக்க நம்ம இதை வந்து ஜென்ரல் மெத்தட்ல பண்ணணும் இப்ப வந்து இது வந்து ஷார்ட் கட் இதே இது ஜென்ரல் மெத்தட் என்ன பண்ணுவோம் டோட்டல் ரேஷியோவோட வேல்யூ என்னன்னு பாருங்க ஏழு மூணையும் நாளையும் கூட்டினோம்னா ஏழு மூணு பிளஸ் நாலுங்கிறது ஏழு சோ மொத்த ஏழுல ஃபர்ஸ்ட் ஏவோட பங்கு என்ன ஏவோட பங்கு என்னவா இருக்கும் மூணா இருக்கும் அப்ப த்ரீ பை செவன் பங்கு வந்து ஏக்குரியது எதுல எழுநூறு ரூபாயில சோ எழுநூறு அடிச்சோம்னா என்ன வரும் முந்நூறு அப்படின்னு வரும் அடுத்து பிக்கு வேணும்னா போர் பை செவன் ஆஃப் செவன் ஹண்ட்ரட் இதுக்கு என்ன வரும் நானூறு அப்படின்னு வரும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரிதான் ரேஷியோ கொடுத்துனா இதுக்கு நம்ம ஆப்ஷனை பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் த்ரீ இஸ் டு போர் இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ரெண்டு பேரோட வயதுகளின் விகிதம் வந்து மூணு இஷ்ட நாலு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொருவரின் வயதிலும் ஆறு அதிகரிக்கப்படும் போது ஒவ்வொருட ஏஜையோட ஆறு அதிகரிக்கும் போது விகிதமானது நாலு இஷ்ட அஞ்சு அப்படின்னு மாறுது ஓகேவா சோ ஆறு வயச கூட்டணும் அப்படின்னா அவங்களோட ரேஷியோ வந்து மாறுது இப்ப ரெண்டு வயதுகளோட வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது நான் ரெண்டு மெத்தடும் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஷார்ட் கட் மெத்தட் ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து ஜென்ரல் மெத்தட் ஒண்ணு ஓகேவா சோ இதுல என்னன்னா இருவரோட வயதுகளின் விகிதம் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ இஸ் டு போர் ஸ்டார்டிங்ல ரெண்டு பேரோட வயதுகளின் விகிதம் இப்ப ஏ அண்ட் பி ன்னு எடுத்துக்கிறோம் த்ரீ இஸ் டு போர் அப்படிங்கிறது ஆறு வருஷம் அதாவது ஆற கூட்டும் போது இந்த வேல்யூஸோட ஆற கூட்டும் போது அதோட ரேஷியோ என்னவா மாறுது போர் இஸ் டு ஃபைவா மாறுது ஓகேவா சோ ஜென்ரலா நான் சொல்லிருக்கேன் ரேஷியோ கொடுத்து வேல்யூ கேட்டிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு காமனான நம்பரால இந்த ரெண்டு ரேஷியோவும் பெருக்குவோம் இப்ப இந்த காமனான நம்பர் எக்ஸ் வச்சுக்கோங்க இதோட வேல்யூஸ்ங்கிறது த்ரீ எக்ஸ் கம போர் எக்ஸ் இருக்கும் இப்ப என்ன ஆகுது இந்த வேல்யூவோட ஆற கூட்டும் போது போர் அப்படிங்கிற ரேஷியோ கிடைக்குது இந்த போர் எக்ஸ்ங்கிற வேல்யூவோட ஆற கூட்டும் போது ஃபைவ்னு கிடைக்குது அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை போர் எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எந்த ரேஷியோக்கு ஈக்குவல் போர் பை ஃபைவ்க்கு ஈக்குவல் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கிடைச்சிடும் இப்ப பாருங்க இது இதை வந்து குறுக்க பெருக்க போறோம் கிராஸ் மல்டிப்ளைன்னு சொல்லுவாங்களே அஞ்சால பெருக்கும் போது ஐம்பனா பதினஞ்சு எக்ஸ் பிளஸ் ஐயாயிரம் முப்பது இஸ் ஈக்குவல் டு பதினாறு எக்ஸ் பிளஸ் இருபத்தி நாலு இந்த பதினஞ்சு எக்ஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தா ஒரு எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் இருபத்தி நாலு இந்த
இதோட டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிங்க மூணுல இருந்து ஒன்னு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பிளஸ் ஒன்னு ஒன்னு அதே மாதிரி நாலுல இருந்து ஒன்னு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி இதோட டிஃப்ரென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு இதோட டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்னு அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த ஒன்னால ஆற பெருக்க போறோம் பெருக்கணும்னா என்ன வரும் ஆறு அப்போ இந்த ரெண்டுக்குரிய ரேஷியோ வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆறுங்கிற நம்பரால பெருக்கி கண்டுபிடிக்கணும் சோ மூவாரா பதினெட்டு நாலாரா இருபத்தி நாலு சோ இருபத்தி நாலு பதினெட்டுங்கிறதா அதோட உண்மையான ஏஜ் உண்மையான வேல்யூஸ் சோ இதுல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஆறு அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் சோ ஆல்ரெடி நான் வந்து ரேஷன் ப்ரொபோர்ஷன் மெத்தட் வந்து இதே மாதிரி போட்டிருக்கேன் சோ அந்த வீடியோவோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுக்குறேன் பாருங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ரொம்ப சிம்பிள் பி இஸ் டு செவன் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னா பியோட வேல்யூ என்ன நம்ம இந்த மாதிரி அதாவது பி ஏ இஸ் டு பி அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன எப்படி எழுதுவோம் ஏ பை பின்னு எழுதுவோம் அதே மாதிரி பி இஸ் டு சி அப்படின்னா பி பை சி அப்படின்னு ஃபிராக்ஷன்ல எழுதலாம் சோ அதே மாதிரி ஃபிராக்ஷன் எழுதும்போது பி டிவைடட் பை செவன் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் டிவைடட் பை டுவெண்டி ஒன் இப்ப இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா பியோட வேல்யூ கிடைச்சிடும் ஒரே லேல மூவேலா இருபத்தொன்னு ஒரு மூணு மூணு நாலு மூணா பன்னெண்டு சோ அப்ப பியோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது போர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இந்த மாதிரி ரேஷியோ கொடுத்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ரேஷியோ கொடுத்துட்டு ஏ இஸ் டு டி ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏ இஸ் டு பி அப்படிங்கிறது என்ன எழுதுவோம் ஏ பை பின்னு எழுதுவோம் சோ இது த்ரீ பை போர் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா அதே மாதிரி B பை சி அப்படிங்கிறது ஃபைவ் பை சிக்ஸ் எழுதலாம் சி பை டி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் பை சிக்ஸ் நம்ம எப்பயும் போல என்ன பண்ணுவோம் இப்ப இந்த ரெண்டு ரேஷியோவோ எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டுல என்ன வேல்யூ காமனா இருக்கு பிங்கிற வேல்யூ காமனா இருக்கு அப்ப அந்த பிக்கு உரிய வேல்யூஸும் காமனா இருக்கணும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அடுத்தடுத்ததோட அத வந்து கம்பேர் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் சோ இப்ப என்ன பண்ணுவோம் பியோட வேல்யூ ரெண்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டையும் அஞ்சால பெருக்குங்க அப்ப ஐநா இங்க இருபதுன்னு கிடைக்கும் இந்த அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா நாலால பெருக்கணும் ரெண்டையுமே பெருக்கணும் பகுதி தொகுதி ரெண்டையுமே பெருக்கணும் சோ அப்ப இத நாலால பெருக்கும் போது இருபது கிடைக்கும் அப்ப பியோட வேல்யூ ஈக்குவல் ஆயிரும் அதுல இருந்து ஏ அண்ட் சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுவோம் அதுதான் பண்ண போறோம் இப்ப ஏ பையோட புது வேல்யூங்கிறது அஞ்சால பெருக்கணும் பதினஞ்சு இங்க இருபது பி பை சியோட வேல்யூ வந்து இருபது டிவைட் பை இருபத்தி நாலு இப்ப பாத்தீங்கன்னா பியோட வேல்யூ ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கு அப்ப இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏ இஸ் டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி இஸ் டு சி அப்படிங்கிறப்ப ஏ இஸ் டு சி அப்படின்னு கொண்டு வரலாம் சோ அப்ப ஏங்கிறது பிப்டீன் டிவைட் பை சிங்கிறது என்ன வரும் டுவெண்டி போர் இது ரெண்டையும் பெருக்கும் போது என்ன ஆயிரும் பிபி கேன்சல் ஆகி ஏ ஏ பை சி அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண போறோம் ஏன்னா இதுல கீழே சி இருக்கு இங்க மேல சி இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் சியோட வேல்யூவை ஈக்குவல் பண்ணணும் ஆல்ரெடி இங்க இருபத்தி நாலு இருக்கு நாலோட ஆற பெருக்கணும்னா இருபத்தி நாலு கிடைச்சிருமா அப்ப இந்த ரெண்ட மட்டும் ஆறால பெருக்குங்க ஆறால பெருக்குனா என்ன கிடைக்கும் ஐநாங்கிறது ஆனாங்க இருபத்தி நாலு டிவைட் பை முப்பத்தி ஆறு சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சியோட வேல்யூ ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு அப்ப என்ன பண்ணலாம் இது ரெண்டையும் பெருக்கும் போது ஏ பை டி அப்படின்னு கிடைக்கும் எதுக்காக இந்த ஏ பை டி கொண்டு வரணும்னா நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஏ எஸ் டு டின்னு கேட்டதுனால நம்ம ஏ பை டி கொண்டு வர போறோம் சோ பிப்டீன் டிவைட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதே சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா ரெண்டுமே மூணால் அடிக்கலாம் ஐமூணா பதினஞ்சு ஒரு மூணு மூணு இருபத்தி மூணு ரெண்டு மூணா ஆறு சோ அப்ப ரேஷியோ என்ன வருது ஃபைவ் இஸ் டு டுவெல் அப்படின்னு வருது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டு எண்களின் விகிதம் வந்து ஏழு இஸ்ட்டு அஞ்சு இதோட ரெண்டு அஞ்ச கழிக்கிறாங்க ரெண்டு நம்பர்ல இருந்து அஞ்ச கழிச்சாங்க அப்படின்னா விகிதம் வந்து த்ரீ இஸ்ட்டு டூவா மாறுது அப்படின்னு அந்த எண்கள் என்ன இப்ப இரு எண்களோட விகிதம் வந்து ஏழு இஸ்ட்டு அஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல அதோட மைனஸ் ஃபைவ் பண்ணும்போது த்ரீ இஸ்ட்டு டூவா மாறிடுது ஓகேவா சோ இது ஜென்ரல் மெத்தட்ல போட்டோம்னா என்ன பண்ணுவோம் இதோட வேல்யூஸ் வந்து செவன் எக்ஸ் இது ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதுல வந்து அஞ்ச கழிக்கும் போது மூணுங்கிற ரேஷியோ கிடைக்கும் இதுல அஞ்ச கழிக்கும் போது ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் அப்ப செவன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ்ங்கிறது த்ரீ பை டூக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ கல்குலேட் பண்ண போறோம் சோ குரு கிளாஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபோர்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு பிப்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிப்டீன் இப்போ இந்த ஃபோர்டீன் எக்ஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா எக்ஸ் கிடைக்க
அடுத்து ஏழு நாலு வரும் இங்க ஏழு அஞ்சு வரும் அப்ப ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் அப்படின்னு நம்ம ஆன்சர் டிக் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஓகேவா சோ இதுக்கு இத்தனை ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை கீழே இருக்க பாத்தீங்கன்னா நாலு அஞ்சு அப்படின்ற ரேஷியோ வரும் ஆனா நமக்கு என்ன ஒரு ரேஷியோ வேணும் ஏழு இஸ்ட் அஞ்சு அப்படிங்கிற ரேஷியோ வேணும் சோ அதனால இதை அப்படின்னு சொல்லி டிக் பண்ணிடலாம் சோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க மேல பார்த்த கொஸ்டினே தான் ஏ பி சி டி இந்த நாளோட ரேஷியோவும் கேட்டிருக்காங்க தனித்தனி ரேஷியோவா இருக்கு அதுவுமே ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கு ஓகேவா சோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி நம்ம கொண்டு வரும் போது இந்த ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கிறதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம் ஏ பை பின்னு எழுதும் போது என்ன ஆகும் த்ரீ பை எயிட் டிவைடட் பை ஒன் பை டூ இந்த டூவையும் எயிட்டையும் அடிக்கலாம் ஏன்னா ஒன்னு மேல கீழன்னு வரும் சோ அப்ப என்ன ஆகும் ஓரன் ரெண்டு நலிரன் ரெட்டுன்னு வரும் அப்போ இங்க கீழே ஒண்ணுதான் இருக்கு த்ரீ பை போர்னு வரும் சோ ஏ பை பியோட ரேஷியோங்கிறது த்ரீ பை போர் அதே மாதிரி இங்க பி பை சி க்கு கண்டுபிடிக்கும் போது ஃபைவ் பை ஃபோர் டிவைட் பை ஒன் பை டூ சோ டூவையும் ஃபோரையும் அடிச்சோம்னா ஃபைவ் பை டூ வரும் சோ இதோட ரேஷியோ ஃபைவ் பை டூ பி பை சி க்கு அடுத்து சி பை டி அப்படிங்கிறப்போ த்ரீ பை ஃபோர் டிவைட் பை ஒன் பை எயிட் சோ இதை அடிச்சோம் அப்படின்னா டூ வரும் த்ரீ பை டூனு வரும் சோ பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃபிராக்ஷனா கொண்டு வந்துட்டோம் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபிராக்ஷனா இருந்தத ஒரே ஃபிராக்ஷன்ல கொண்டு வந்துட்டோம் இப்ப நம்ம எப்பயும் போல என்ன பண்ணணும் நம்ம ஏ பி பிசி எல்லாத்துக்கும் ஒரே வேல்யூ வர மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் சோ இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த ரெண்டு ரேஷியோ எடுத்துக்கணும் இதுல காமனா இருக்கிறது பி அதே மாதிரிதான் சோ இப்ப பியோட வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே ஈக்குவல் பண்ணணும் ஈக்குவல் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஈக்வேஷன் ஃபைவ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க இதை போர் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க சோ அப்ப ஏ பை பிங்கிறது என்ன வரும் பிப்டீன் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி பி பை சி அப்படிங்கிறது என்ன வரும் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை டூனு வரும் சோ இது சிம்பிளிஃபை சரி இங்க வந்து எயிட் வரும் நான் தான் தப்பா போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இங்க இருபது நலிரண்டு எட்டுன்னு வரும் சோ அப்ப என்ன ஆகும் இந்த ரேஷியோ அப்படிங்கிறது ஏஸ்ட் பிஸ்ட் சி அப்படிங்கிற ரேஷியோங்கிறது பிப்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்ப சி பை டி ஐயும் இதையும் கம்பேர் பண்ணும் போது சியோட வேல்யூ வந்து இங்க த்ரீ இருக்கு இங்க எயிட் இருக்கு சோ இதை என்ன பண்ண போறோம் இந்த ஈக்வேஷன் ஃபுல்லா த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் இந்த ஈக்வேஷனை வந்து எயிட் ஆல மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் அப்பதான் வந்து சேம் வேல்யூ வரும் இது த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும் போது புது ரேஷியோ என்ன வருது பதினஞ்சு மூணா நாப்பத்தஞ்சு இருபது மூணா அறுபது மூவட்டா இருபத்தி நாலு இங்க பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு டிவைட் பை பதினாறு அப்படின்னு வரும் சோ அப்ப டியோட வேல்யூங்கிறது பதினாறு சோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டுவெண்டி ஃபோர் சாரி பதினாறு சோ இப்ப ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டுவெண்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஏ இஸ்ட் பி இஸ்ட் சி இஸ்ட் டி அப்படிங்கிறது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இரண்டு எண்களோட விகிதம் வந்து ஒன் இஸ்ட் டூ எனில் இவ்வெண்களின் பத்தை கூட்டினால் புதிய வீதம் த்ரீ இஸ்ட் ஃபைவ் எனில் இரு எண்களின் கூடுதல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க சோ இது நம்ம முன்னாடி பார்த்த மெத்தட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ்ட் டூவா இருக்கிறது பத்த கூட்டும் போது ரெண்டோட பத்த கூட்டும் போது த்ரீ இஸ்ட் ஃபைவா மாறிடுது ஓகேவா சோ என்ன பண்ணுவோம் இத வந்து எக்ஸ் டூ எக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் சோ எக்ஸ் பிளஸ் டென் டிவைட் பை டூ எக்ஸ் பிளஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படின்னு போடுவோம் ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் தேர்ட்டின் வரும் ஃபைவ் எக்ஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா எக்ஸ் இது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஸோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூங்கிறது டுவெண்ட்டி இது எண்களின் கூடுதல் கேட்டிருக்காங்க கூடுதல்ங்கிறப்போ என்ன ஆகும் இங்கே டுவெண்ட்டி இங்கே ஃபார்ட்டிங்கிறப்போ சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறது ஆன்சர் கிடைக்கும் சோ இதுக்கு சிக்ஸ்டி இங்க வந்து ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப அந்த இரு எண்களோட கூடுதல் கேட்டிருக்காங்க அந்த இரு எண்கள் கேட்டாங்கன்னா அதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுதான் வரும் அப்படிங்கறத சொல்லலாம் சோ கூடுதல் கேட்டதுனால நம்ம இந்த மெத்தட்ல போட்டாதான் ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்து பைனல் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு ஒரு வகையான ரேஷியோ கணக்கு தான் இப்ப கணவன் மனைவியோட தற்போதைய ஏஜ் கணவன் அண்ட் மனைவியோட தற்போதைய ஏஜோட விகிதம் வந்து ஃபோர் இஸ்ட் த்ரீ ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு சோ ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆப்டர் ஆப்டர்னா ஃபியூச்சர்ல வந்து அவங்களோட வயது விகிதம் வந்து நைன் இஸ்ட் செவனா மாறிடுது ஓகேவா அடுத்து திருமணம் நடக்கும் போது வயது விகிதம் அஞ்சு இஸ்ட் மூணு எனில் அவங்களோட மேரேஜ் நடக்கும் போது சோ கணவன் மனைவி ஆகறக்கு முன்னாடி ஓகேவா சோ அப்ப எவ்வளவு இயர் அப்படிங்கறது தெரியல அது வந்து முன்னாடி எவ்வளவா இருக்கு ஃபைவ் இஸ்ட் த்ரீயா மாறிடுது
சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம கொடுத்த ரேஷியோவை நம்ம எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் ஓகேவா சோ இதோட வேல்யூங்கிறது போர் எக்ஸ் கமா த்ரீ எக்ஸ் அப்ப போர் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் ஏன்னா இங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் கொடுத்துருக்கனால பிளஸ் ஃபைவ் பிஃபோர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் போடணும் இஸ் ஈக்குவல் டுங்கிறது ரேஷியோங்கிறது நைன் பை செவனா இருக்கும் சோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா இருபத்தெட்டு எக்ஸ் பிளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினெட்டு சாரி இருபத்தி ஏழு எக்ஸ் பிளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் இந்த இந்த இருபத்தேழு இந்த சைடு கொண்டு வந்தோம்னா வெறும் எக்ஸ் முப்பத்தஞ்சு இந்த பக்கம் போச்சுன்னா டென்னு வரும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ டென் அப்ப இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அவங்களோட ஏஜ் வந்து நாற்பது முப்பதுன்னு இருக்கும் பிரசன்டா அவங்களோட ஏஜ் அப்ப திருமணம் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஏஜ் இருக்கும் அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ண போறோம் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ண போறோம் இந்த இதுக்கு முன்னாடி தான் ஸோ ஃபார்ட்டி மைனஸ் சம் வேல்யூ ஏதோ நான் ஒய்னு வச்சுக்கிறேன் அந்த இயர் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த இயர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது ஒய் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஒய் டிவைடட் பை தேர்ட்டி மைனஸ் ஒய்ங்கிறது எந்த ரேஷியோவா இருக்கும் ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீயா இருக்கும் ஏன்னா திருமணம் ஆகும் போது அவங்களோட ரேஷியோ வந்து இது அது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் பன்னெண்டு நூத்தி இருபது வரும் ஸோ த்ரீ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நூத்தி ஐம்பது மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் இந்த ஃபைவ் ஒய் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா டூ ஒய்னு கிடைக்கும் நூத்தி இருபது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தா தேர்ட்டீன் கிடைக்கும் ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ வந்து பிப்டீன் ஸோ இப்ப பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்திருக்கும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரிதான் கொஸ்டின் வந்து விகிதங்கள்ல கேட்பாங்க சோ விகிதம் இருக்கும்போது ரேஷியோவா இருக்கும்போது அதோட வேல்யூ வந்து ஒரு காமன் நம்பரால பெருக்கி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த லாஜிக் தெரிஞ்சிட்டாலே போதும் இப்ப ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் அப்படின்னா என்ன பண்ண போறோம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு கூட்டணும் அதே தான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னா அந்த அஞ்சு வருஷத்தை கழிச்சு நம்ம ரேஷியோக்கு ஈக்குவல் பண்றோம் சோ இதுதான் ஓரளவுக்கு ஒரு எட்டு கொஸ்டின் வந்து நம்மளோட மாடல் கொஸ்டின் எல்லாத்துலயும் இருக்க கொஸ்டின் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் சோ இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த ஒவ்வொரு சைக்காலஜி டாபிக்ஸுமே நம்ம நம்மளோட சேனல்ல நம்ம பாக்கலாம் சோ கான்ஸ்டபிள் அண்ட் எஸ்ஐ ரெண்டு எக்ஸாமுக்கும் சேர்த்த மாதிரியான சைக்காலஜி டாபிக்ஸ் வந்து பாத்துலாம் சோ இந்த வீடியோல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா